வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சுதா குமரன் தலைப்புச் செய்திகள் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையிலும் விவசாயிகள் அதிக பரப்பளவில் கோடைகால பயிர்களை பயிரிட்டு வருவது பாராட்டுக்குரியது குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு நாட்டில் உணவு தானியங்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் உஜ்வாலா யோஜனா பயனாளிகளுக்கு ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான மூன்று மாத காலத்திற்கு இலவச சமையல் எரிவாயு வழங்கப்படும் மத்திய அரசு அறிவிப்பு நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக தொள்ளாயிரத்து ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஏழாக அதிகரிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் பேட்டி தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் நூற்று ஆறு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுபத்தைந்தாக அதிகரிப்பு தமிழக அரசு அறிவிப்பு சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரமாக உயர்வு பாதிக்கப்பட்டோர் பதினேழு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரம் பேர் தனிநபர்கள் மற்றும் தன்னார்வ அமைப்பினர் நிதி மற்றும் பொருள் உதவியை மாவட்ட நிர்வாகம் மூலமே வழங்க வேண்டும் தமிழக அரசு உத்தரவு விரிவான செய்திகள் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையிலும் விவசாயிகள் அதிக பரப்பளவில் கோடைகால பயிர்களை பயிரிட்டு வருவதற்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு காலத்திலும் கடந்த ஆண்டை விட முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் கூடுதல் பரப்பளவில் தற்போது கோடைக்கால பயிர்களை விவசாயிகள் பயிரிட்டுள்ளதாக பெறப்பட்டுள்ள புள்ளி விவரங்களை சுட்டிக்காட்டியுள்ள அவர் விவசாயிகள் தங்கள் விளைபொருட்களை நேரடியாக விற்பனை செய்ய மத்திய மாநில அரசுகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதேபோல் எண்ணெய் வித்துக்களும் வழக்கத்தை விட முப்பத்தி ஒரு சதவீதம் அதிக அளவு பயிரிடப்பட்டுள்ளது தமக்கு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்திலும் நாட்டில் விவசாயிகள் வெளிப்படுத்தியுள்ள ஆற்றல் தமக்கு உபகை அளிப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் இதனிடையே விவசாயிகள் நிதியுதவி திட்டத்தின் கீழ் சுமார் எட்டு கோடி விவசாயிகளின் வங்கி கணக்குகளில் இரண்டாயிரம் ரூபாய் முதல் தவணையாக செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக நிதித்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவு காலத்தில் விவசாயிகள் பாதிக்காத வகையில் ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட திட்டத்தின் கீழ் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் உணவு தானியங்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வேளாண்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் தெரிவித்துள்ளார் தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சிக்கு இதுகுறித்து சிறப்பு நேர்காணல் வழங்கிய அவர் தேவையான அளவு உணவு தானியங்கள் இருப்பில் உள்ளதாக கூறியுள்ளார் அறுவடை காலத்தில் விவசாயிகள் தங்கள் பயிர்களை விற்பனை செய்ய தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் ஊரடங்கு உத்தரவால் விவசாயிகள் பாதிக்காத வகையில் உரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் பிரதம மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் மாதம் வரையிலான காலத்தில் ஏழை மக்களுக்கு வழங்க ஒரு கோடியே இருபது லட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானியங்களை மத்திய அரசு விடுவிக்க உள்ளதாக நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த உணவு தானியங்கள் நபர் ஒருவருக்கு ஐந்து கிலோ வீதம் விலையில்லாமல் வழங்கப்படும் இதனால் எண்பது கோடி பேர் பயனடைவார்கள் என்று அந்த அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது ஏற்கனவே இரண்டு கோடி பயனாளிகளுக்கு இந்த உணவு தானியங்கள் வழங்கப்பட்டு விட்டதாக நிதியமைச்சக டுவிட்டர் செய்தி தெரிவிக்கிறது நாடு முழுவதும் பொதுமக்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பையும் முகக்கவசங்களையும் இலவசமாக வழங்க வேண்டும் என பிஜேபி தொண்டர்களை அக்கட்சியின் தலைவர் ஜே பி நட்டா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக காட்சி பதிவு வெளியிட்டுள்ள அவர் வரும் பதினான்காம் தேதி அண்ணல் அம்பேத்கரின் பிறந்த தின கொண்டாட்டங்களுக்கு பதிலாக அவரின் நினைவாக ஏழை எளிய மக்களுக்கு தற்போதைய காலகட்டத்தில் உதவும் வகையில் அத்தியாவசிய பொருட்கள் முகக்கவசங்களை விநியோகிக்குமாறு அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் நாட்டில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக வீடுகளுக்கு உள்ளேயே இருக்க வேண்டும் என்றும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் தனது செய்தியில் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்
பிரதம மந்திரி கரீப் கல்யாண யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் உஜ்வாலா யோஜனா பயனாளிகளுக்கு ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான மூன்று மாத காலத்திற்கு இலவச சமையல் எரிவாயு வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக மத்திய அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சுமார் ஏழு கோடியே பதினைந்து லட்சம் பயனாளிகளுக்கு ஐந்தாயிரத்து அறுநூற்றி ஆறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான இலவச சமையல் எரிவாயு விநியோகிக்கப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான தொகையை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வழங்கியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்ட பிறகு நாள் ஒன்றுக்கு அறுபது லட்சம் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை உஜ்வாலா யோஜனா பயனாளிகளுக்கு இலவச எரிவாயு சிலிண்டர்கள் விநியோகிக்கப்படும் என மத்திய அரசு கூறியுள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ளபோதும் வழக்கம்போல் சமையல் எரிவாயு விநியோகம் நடைபெற்று வருவதாக மத்திய அரசின் அறிக்கை தெரிவிக்கிறது ஊரடங்கு காலத்தில் இளம் தலைமுறையினர் தொடர்ந்து ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபடும் வகையில் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத் துறையின் சார்பில் அறிவாற்றல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் கண்டுபிடிப்பின் மூலம் கோவிட் எதிர்கொள்ளும் இளம் இந்தியர்கள் என்ற இணைய போர்ட்டல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் இணைய வசதியை தொடங்கி வைத்தார் கோவிட் வைரஸ் தொற்று காலகட்டத்தில் மேற்கொள்ளப்படும் ஆராய்ச்சிகளை மேற்பார்வையிடவும் கண்காணிக்கவும் இந்த இணையதள வசதி பயன்படும் என நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு காலத்தில் இளம் தலைமுறையினரின் கல்விக்காகவும் ஆராய்ச்சிக்காகவும் இத்தகைய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் இளம் தலைமுறையினர் தொடர்ந்து இயங்க இது உதவும் என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றை தடுக்க ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் உள்ள அதே வேளையில் படிப்படியாக உரிய பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் தொழில்துறை உற்பத்தியை தொடங்க அனுமதி அளிக்கலாம் என பிரதமர் அலுவலகத்திற்கு மத்திய அமைச்சர்கள் பரிந்துரை வழங்கியுள்ளனர் நாட்டில் ஊரடங்கு உத்தரவில் எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் படிப்படியாக இந்த உத்தரவை தளர்த்துவது குறித்தும் மத்திய அமைச்சர்களிடம் பரிந்துரைகளை வழங்குமாறு பிரதம மந்திரி அலுவலகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது இதன்படி தொழில் நிதி உள்ளிட்ட அமைச்சகங்கள் பொருளாதாரத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் உற்பத்தியை தொடங்க அனுமதிக்கலாம் என பரிந்துரைத்துள்ளன குறைந்த அளவிலான பணியாளர்களை கொண்டு இயங்கும் வகையில் தொழிற்சாலைகளுக்கு அனுமதி வழங்கலாம் என்றும் சமூக விலகல் பின்பற்றப்படுவது உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையுடன் இந்த அனுமதியை வழங்கலாம் என்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் சாலை மேம்பாட்டுத் திட்டங்களுக்கும் படிப்படியாக அனுமதி வழங்கலாம் என அமைச்சகங்கள் பரிந்துரை வழங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் பாதிக்காத வகையில் அவைகளின் உற்பத்தியை தொடங்கவும் அனுமதி வழங்கலாம் என பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் அரிசி மற்றும் உணவு தானிய ஆலைகளுக்கு அனுமதி வழங்குவது நாட்டில் உணவுப் பொருட்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க உதவும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாடு முழுவதும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக தொள்ளாயிரத்து ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் லாவ் அகர்வால் நாட்டில் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதால் பெருமளவுக்கு வைரஸ் தொற்று தடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் அளவீடுகளின்படி ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்படாமல் இருந்திருந்தால் சுமார் எட்டு லட்சம் பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கும் என்றும் அது தவிர்க்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு குஜராத் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் கொரோனாவிற்கு என தனியாக தனிமைப்படுத்தப்பட்ட மருத்துவமனைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் कि किस तरीके से जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनका प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट हो उसके साथ ही उनके सारे कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जाएं उन कॉन्टैक्ट्स का एज पर प्रोटोकॉल फॉलोअप किया जाए उसके साथ ही जो हमारे कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज हैं उनको फील्ड पर बिना किसी இதனிடையே இன்று மாலை மத்திய சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி ஒட்டுமொத்தமாக எட்டாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சிகிச்சைக்கு பின் எழுநூற்று அறுபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் மட்டும் முப்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதையடுத்து உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருநூற்று எழுபத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது தற்போது ஏழாயிரத்து நானூற்று ஒன்பது பேருக்கு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் ஆயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஒரு பேருக்கும் தில்லியில் ஆயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது பேருக்கும் தமிழகத்தில் ஆயிரத்து எழுபத்தி ஐந்து பேருக்கும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது 
ராஜஸ்தானில் எழுநூறு பேரும் தெலுங்கானாவில் ஐநூற்று நான்கு பேரும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் நானூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேரும் அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவில் முன்னூற்று எண்பத்தி ஒரு பேரும் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் உலகம் முழுவதும் பதினேழு லட்சத்து தொன்னூற்று ஐந்தாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உலகிலேயே அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுடைய அமெரிக்காவில் வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லாத அளவிற்கு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்தை கடந்துள்ளது உலகம் முழுவதும் பேரழிவை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினேழு லட்சத்து தொன்னூற்று உயர்ந்துள்ளது இவர்களுள் நான்கு லட்சத்து பதினோராயிரம் பேர் வைரஸ் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் பனிரெண்டு லட்சத்து எழுபத்தி மூன்றாயிரம் பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் சுமார் ஐம்பதாயிரம் பேர் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்படும் நூறு பேரில் இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழக்கும் அபாய நிலை உள்ளது உலகிலேயே அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் ஐந்து லட்சத்து முப்பத்தி மூன்றாயிரம் பேர் இந்நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருபதாயிரத்து ஐநூற்று எண்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நேற்று மட்டும் சுமார் இரண்டாயிரம் பேர் அமெரிக்காவில் இத்தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர் அமெரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியாக அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடாக ஸ்பெயின் உள்ளது அங்கு ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஆறாயிரம் பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்நாட்டில் இதுவரை பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இன்று மட்டும் இதுவரை முன்னூற்றி அறுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இத்தாலியில் இதுவரை பத்தொன்பதாயிரத்து நானூற்றி அறுபத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் பேர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பிரான்சில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பதிமூன்றாயிரத்து எண்ணூறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஜெர்மனியில் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐயாயிரம் பேர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் அங்கு ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் குணமடைந்துள்ளனர் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் ஐந்து சதவீதம் பேரான இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் உலகிலேயே கொரோனாவால் உயிரிழப்பு சதவீதம் குறைவாக உள்ள நாடாக ஜெர்மனி உள்ளது கொரோனா வைரசின் ஊற்றுக்கண்ணான சீனாவில் வைரஸ் தொற்று நீங்கிவிட்டதாக எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் இன்று ஒரே நாளில் தொன்னூற்றொன்பது பேருக்கு புதிதாக வைரஸ் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இங்கிலாந்தில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து எண்ணூறாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் எழுபத்தி எட்டாயிரம் பேர் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் சிங்கப்பூரில் ஐம்பத்தி ஒரு இந்தியர்கள் உட்பட நூற்று தொன்னூத்தி ஒரு பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அந்நாட்டில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்றி ஒன்பதாக அதிகரித்துள்ளது அந்நாட்டில் நேற்று வரை இந்த தொற்றுக்கு எட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நேற்று மட்டும் முப்பத்தி ஐந்து நோயாளிகள் குணமடைந்து வீடு திரும்பியதாகவும் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இதுவரை ஐநூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் சிங்கப்பூர் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இயல்பு நிலை திரும்பும் வரை நேபாளத்தில் ஊரடங்கை தளர்த்த முடியாது என்று அந்நாட்டு பிரதமர் கே பி சர்மா ஒலி கூறியுள்ளார் அந்த நாட்டில் உள்ள ஏழு மாகாணங்களின் முதலமைச்சர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் நேற்று அவர் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது பேசிய அவர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று அதிகரித்து வரும் சூழலில் நேபாளத்தில் ஊரடங்கை தளர்த்தினால் அது உகந்ததாக இருக்காது என்று தெரிவித்தார் பாகிஸ்தானில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐந்தாயிரத்தை தாண்டியுள்ள நிலையில் அந்நாட்டில் ஊரடங்கை நீட்டிப்பது குறித்து நாளை முடிவு செய்யப்படும் என்று பாகிஸ்தான் திட்ட அமலாக்கத்துறை அமைச்சர் ஆசாத் உமர் கூறியுள்ளார் பாகிஸ்தானில் கொரோனா தொற்றுக்கு ஐந்தாயிரத்து நூற்று எழுபது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது உறுதியாகியுள்ளது இதுவரை மொத்தம் எண்பத்தி எட்டு பேர் இந்த தொற்றால் அங்கு உயிரிழந்துள்ளனர் பாகிஸ்தானில் உள்ள பஞ்சாப் மாகாணத்தில் அந்நாட்டிலேயே அதிகபட்சமாக இரண்டாயிரத்து நானூறுக்கும் மேற்பட்டோர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்காக மத்திய அரசின் அறிவியல் மற்றும் தொழில் ஆய்வு கவுன்சிலும் ஹைதராபாத்தில் இயங்கும் உரிமம் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் மையமும் இணைந்து பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதன்படி கொரோனா வைரஸ் தொற்றை ஒழிப்பதற்கு ஏதுவாக தெலுங்கானாவில் உள்ள முப்பத்தி மூன்று மாவட்டங்களிலிருந்தும் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு தொற்று கிருமிகள் குறித்த ஆய்வு ஹைதராபாத்தில் இயங்கும் உரிமம் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் மையத்தில் நடைபெற்று வருகிறது அந்த பணியில் இருபத்தைந்து மருத்துவர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதேபோல் குணமடைந்தவர்களின் உடலிலிருந்து பிறப்பொருள் எதிரிகளான ஆன்டிபாடிஸ் செல்களை கொண்டு கொரோனா தொற்று உள்ளவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவது குறித்தும் ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன 
தில்லியில் உள்ள உயிரி தொழில்நுட்பவியல் துறையின் ஆதரவோடு இந்த ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகிறது வெப்பம் நிறைந்த நாடுகளில் கொரோனா வைரஸ் பரவாது என்பதற்கு அறிவியல் பூர்வமான ஆதாரங்கள் எதுவும் இல்லை என்று ஆய்வுகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது எத்தகைய சூழ்நிலையிலும் கொரோனா வைரஸ் பரவுவதற்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக சர்வதேச ஆராய்ச்சிகள் தெரிவிப்பதால் பொதுமக்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் என்று மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகத்தின் பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அந்த அலுவலகம் அதிக அளவு வெப்பநிலையால் கொரோனா பரவாது என்பது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்படவில்லை என்றும் இந்தியா போன்ற வெப்பம் நிறைந்த நாடுகளிலும் கொரோனா பரவுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் வீடுகளுக்குள்ளேயே இருக்க வேண்டும் என்றும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்றை எதிர்கொள்ளும் வகையில் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள ஊரடங்கு உத்தரவு காலத்திலும் பொதுமக்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வங்கிகள் வழங்கி வருவதாக பாரத ஸ்டேட் வங்கியின் தலைவர் ரஜினேஷ் குமார் தெரிவித்துள்ளார் தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சியின் செய்திப்பிரிவுக்கு பேட்டியளித்த அவர் வங்கித்துறையில் அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் இந்த காலகட்டத்தில் மக்களுக்கு உதவுவதில் வங்கித்துறை முன்னிலையில் உள்ளதாக அவர் கூறினார் ஊரடங்கு காலத்தில் பிரதமரின் கரீப் கல்யாண் யோஜனா மூலம் ஏழை எளிய மக்களுக்கு மத்திய அரசு உதவி வருவதற்கு அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் सीधे आरोग्य सेतु ऐप पर चलो ना क्या करना क्या न करना सारी सच्ची पक्की जानकारियाँ ग्यारह भाषाओं में पाओ ना खुद की जांच भी खुद कर सकते हो इस पर खुद अपने ही रक्षक बन जाओ ना अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करो ना गांव हो या शहर हर फोन में होना चाहिए आरोग्य सेतु ऐप செய்திகள் தொடர்கின்றன ஊரடங்கு உத்தரவால் இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி ஒன்று புள்ளி ஐந்து முதல் இரண்டு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக குறைய வாய்ப்புள்ளதாக உலக வங்கி கணித்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒராம் ஆண்டு தாராளமய மக்களுக்கு பிறகு பொருளாதார வளர்ச்சியில் மிகப்பெரிய பின்னடைவாக இது இருக்கும் என உலக வங்கி கூறியுள்ளது ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கிய நடப்பு நிதியாண்டில் நான்கு புள்ளி எட்டு முதல் ஐந்து சதவீதம் வரை வளர்ச்சி இருக்கும் என கணிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் தற்போதைய ஊரடங்கு உத்தரவால் வளர்ச்சி விகிதம் ஒன்று புள்ளி ஐந்து முதல் இரண்டு புள்ளி எட்டு சதவீதமாக குறைய வாய்ப்புள்ளதாக கணிக்கப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் பகுதியில் அந்நாட்டு ராணுவ முகாம் மற்றும் தீவிரவாத ஏவுதளங்கள் மீது இந்திய ராணுவம் நடத்திய தாக்குதலில் எட்டு தீவிரவாதிகள் பதினைந்து பாகிஸ்தான் வீரர்கள் கொல்லப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பாகிஸ்தான் எல்லைக்கோட்டை தாண்டி கெரான் மற்றும் துட்னியல் பகுதியில் இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதாக பாதுகாப்புத்துறை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன கிஷன்கங்கா ஆற்றின் கரையில் பாகிஸ்தானின் போர் நிறுத்த மீறல்களுக்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் கடந்த ஐந்தாம் தேதி துட்னியல் தளங்கள் குறிவைக்கப்பட்டு தாக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அப்பகுதியில் கொல்லப்பட்ட ஐந்து தீவிரவாதிகளில் மூன்று பேர் ஜம்மு காஷ்மீரைச் சேர்ந்தவர்கள் என்றும் இரண்டு பேர் ஜெய்ஷ் இ முகமது அமைப்பில் பயிற்சி பெற்றவர்கள் என்றும் கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் ஷர்தா துட்னியல் மற்றும் ஷாகோட் துறைகளில் இந்திய ராணுவம் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தியதை பாகிஸ்தான் ராணுவம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது தில்லியில் இன்று மாலை லேசான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது ரிக்டர் அளவில் மூன்று புள்ளி ஐந்தாக பதிவாகியுள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக வீட்டிலிருந்த மக்கள் இந்த எதிர்பாராத நிலநடுக்கத்தால் அதிர்ச்சியடைந்து வீட்டை விட்டு வெளியேறியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன மாலை ஐந்து நாற்பத்தைந்து மணியளவில் தில்லியின் கிழக்கு பகுதிகளில் இந்த நில அதிர்வு நேரிட்டதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது இன்று மட்டும் நூற்று ஆறு பேருக்கு வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தற்போது முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து நாற்பத்தி ஒரு பேர் வீட்டு கண்காணிப்பில் உள்ளதாகவும் நூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் அரசு முகாம்களில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் ஐம்பத்தி எட்டாயிரத்து நூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு இருபத்தி எட்டு நாட்கள் கண்காணிப்பு முடிந்துள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை பத்தாயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தைந்து மாதிரிகள் இதுவரை பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் 
தமிழகத்தில் இன்று ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினொன்றாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் ஐம்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் தனியார் ஆய்வகங்களில் பரிசோதனை செய்வதற்கான செலவையும் அரசே ஏற்கும் என்றும் இதுவரை பதினான்கு அரசு பரிசோதனை மையங்கள் ஒன்பது தனியார் ஆய்வகங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பீலா ராஜேஷ் கூறினார் இதுல நூத்தி ஆறுல வந்து பதினாறு பேர் டிராவல் ஹிஸ்டரி உடையவர்கள் தொண்ணூறு பேர் அவர்களுடைய கான்டாக்ட் டெத் இன்னைக்கு ஒரு டெத் ஆக இதுவரைக்கும் மொத்த டெத் வந்து பதினொன்று டிஸ்சார்ஜ் இன்னைக்கு ஆறு பேர் டிஸ்சார்ஜ் ஆயிருக்காங்க ஆக மொத்தம் டிஸ்சார்ஜ் எண்ணிக்கை ஐம்பது தனிநபர்கள் மற்றும் தன்னார்வ அமைப்பினர் நிதி மற்றும் பொருள் உதவியை நேரடியாக வழங்கக்கூடாது என்று தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது ஊரடங்கு காலத்தில் உதவி செய்ய விரும்புவோர் தாங்கள் வழங்க விரும்பும் நிதியை முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கும் பொருட்களாக வழங்க விரும்பினால் சென்னையில் மாநகர ஆணையரிடமும் மற்ற மாவட்டங்களில் மாவட்ட ஆட்சியர்களிடம் வழங்கலாம் என தமிழக அரசு ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது நகராட்சியாக இருந்தால் அந்தந்த ஆணையரிடமும் பேரூராட்சியாக இருந்தால் செயல் அலுவலரிடமும் ஊராட்சி ஒன்றியங்களாக இருந்தால் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலரிடமும் வழங்கலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது முதியோர்களுக்கும் ஆதரவற்றோர்களுக்கும் சமூக சமையல் கூடங்களில் சமைத்து உணவு வழங்கவும் தேவைப்படும் ஏழை குடும்பங்களுக்கும் பொருட்களாக வழங்கவும் சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் சில நபர்களும் அமைப்பு மற்றும் அரசியல் கட்சிகளும் ஊரடங்கு உத்தரவு விதிமுறைகளுக்கு புறம்பாக பல்வேறு இடங்களுக்கு உணவுப் பொருட்களையும் அத்தியாவசிய பொருட்களையும் நேரடியாக வழங்குவது தடை உத்தரவை மீறும் செயலாகும் என்று மாநில அரசு தெரிவித்துள்ளது இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளால் நோய் தொற்று பரவ வாய்ப்புள்ளதாக கூறியுள்ளது எனவே ஊரடங்கு உத்தரவை மீறினால் அவர்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்களுக்கும் காவல்துறை அலுவலர்களுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் அரசியல் கட்சிகள் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்கள் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நேரடியாக உதவிகள் வழங்கக்கூடாது என்ற உத்தரவை தமிழக அரசு உடனடியாக திரும்பப் பெற வேண்டும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் இரா முத்தரசன் வலியுறுத்தியுள்ளார் அதேபோல் மக்களுக்கு சேவை செய்ய முன்வருபவர்களை பாரபட்சமின்றி பயன்படுத்துவதே அரசின் அணுகுமுறையாக இருக்க வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் கே பாலகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார் இந்த உத்தரவை உடனடியாக அரசு திரும்ப பெற்று தன்னார்வ அமைப்புகள் உதவிகள் வழங்குகின்ற இடத்தில் மக்களை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு காவல்துறையையும் அரசு அதிகாரிகளையும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று மாநிலங்களவை உறுப்பினரும் மதிமுக பொதுச் செயலாளருமான வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழகத்தில் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் மாநில அரசு அனைத்து கட்சிகளையும் அரவணைத்து செல்ல வேண்டும் என்று சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் திமுக தலைவருமான மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அரசு எடுக்கும் ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளுக்கு திமுக ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் என்று கூறியுள்ளார் இதற்கிடையே தாம்பரத்தில் தங்கியுள்ள ஆயிரத்து ஐநூறு வெளிமாநில தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை மு ஸ்டாலின் வழங்கினார் வேளச்சேரியில் தங்கியுள்ள ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வெளிமாநில தொழிலாளர்களுக்கும் தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை குருநானக் கல்லூரி அறக்கட்டளை மூலம் அவர் வழங்கினார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் தமிழகத்தின் பெரும்பான்மையான உள்கட்டமைப்புக்கு பின்னே இருக்கும் இவர்களுடைய உழைப்பு அளப்பரியது என்றும் நன்றியோடு துணை நிற்போம் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் பெருந்துறையில் கோவிட் தொற்று காரணமாக உயிரிழந்தவர் வசித்த பகுதியில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட வீடுகளில் நோய் தடுப்பு பணி குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் ஆய்வு செய்தார் ஈரோடு மாவட்டத்தில் முதல் உயிரிழப்பு காரணமாக அவர் வசித்து வந்த பெருந்துறை கண்ணகி வீதி மற்றும் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் இருக்கும் மக்கள் வெளியில் வரக்கூடாது என்றும் அவர்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் அப்பகுதிகளிலேயே கிடைக்க மாவட்ட நிர்வாகத்தினரால் வசதி செய்யப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் இதற்கிடையே பெருந்துறை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் ஐம்பத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மேலும் எழுபத்தி ஆறு பேர் நோய் தொற்று காரணமாக தீவிர கண்காணிப்பில் உள்ளனர் கோவை கோட்டைமேடு பகுதியில் கோவிட் தடுப்பு மற்றும் கிருமி நாசினி தெளிப்பு பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சைக்காக வரும் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் 
ரத்த கொடையாளர்களை காத்திருக்க வைக்காமல் அவர்களை உடனடியாக ரத்தம் கொடுக்க அனுமதிக்குமாறும் மருத்துவமனை நிர்வாகத்திடம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் கோவை மாவட்டத்தில் ரேஷன் பொருட்கள் போதுமான அளவு இருப்பில் உள்ளதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி குறிப்பிட்டார் ஊரடங்கு காலத்தில் உணவு தேவைப்படுவோருக்கு உதவி செய்து வரும் பல்வேறு அரசு துறைகளுடன் மத்திய புலனாய்வு அமைப்பும் இணைந்து செயல்படுகிறது இதுகுறித்து சிபிஐ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் சென்னை பெங்களூரு ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட இடங்களில் அமைந்துள்ள சிபிஐ அதிகாரிகள் இதில் பணியாற்றுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது தற்காலிக முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள குடிபெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை சிபிஐ அளித்து வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தெற்கு ரயில்வே அறிவித்த சரக்கு ரயில் சேவை இம்மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் பதினைந்தாம் தேதி முதல் இருபத்தைந்தாம் தேதி வரை பதினோரு சேவைகள் இயக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது சென்னை எழும்பூரிலிருந்து காலை ஐந்து மணிக்கு புறப்படும் இந்த சரக்கு ரயில் அன்றிரவு ஏழு மணிக்கு நாகர்கோவிலை சென்றடையும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல் நாகர்கோவிலிருந்து காலை எட்டு மணிக்கு புறப்படும் சரக்கு ரயில் இரவு பத்து மணிக்கு சென்னை எழும்பூரை வந்தடையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை சென்ட்ரல் கோயம்புத்தூர் இடையே இரு மார்க்கத்திலும் சரக்கு ரயில் இருபத்தி இரண்டு முறை இயக்கப்பட உள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது சென்னை சென்ட்ரல் புதுதில்லி இடையே இரு மார்க்கத்திலும் இந்த சேவை இயக்கப்பட உள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது முன்னதாக நாளை மறுநாள் வரை சரக்கு ரயில் சேவை இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையிலும் விவசாயிகள் அதிக பரப்பளவில் கோடைகால பயிர்களை பயிரிட்டு வருவது பாராட்டுக்குரியது குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு நாட்டில் உணவு தானியங்கள் தட்டுப்பாடின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் உஜ்வாலா யோஜனா பயனாளிகளுக்கு ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான மூன்று மாத காலத்திற்கு இலவச சமையல் எரிவாயு வழங்கப்படும் மத்திய அரசு அறிவிப்பு நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக தொள்ளாயிரத்து ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை எட்டாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி ஏழாக அதிகரிப்பு மத்திய சுகாதாரத்துறை இணைச் செயலாளர் பேட்டி தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் நூற்று ஆறு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுபத்தைந்தாக அதிகரிப்பு தமிழக அரசு அறிவிப்பு சர்வதேச அளவில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரமாக உயர்வு பாதிக்கப்பட்டோர் பதினேழு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரம் பேர் தனிநபர்கள் மற்றும் தன்னார்வ அமைப்பினர் நிதி மற்றும் பொருள் உதவியை மாவட்ட நிர்வாகம் மூலமே வழங்க வேண்டும் தமிழக அரசு உத்தரவு இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்